。小朋友，你找谁啊？我找将军。这不是小朋友该来的地方，你找将军干什么？这是不是有人叫将军？有啊，但是你找他什么事啊？将军，你总算出来了。怎么了？去，上了你快，快。找我什么事啊？我是你女朋友，找你不行吗？找我没问题，砸店什么意思啊？我砸店是我说的。她是你女朋友，找你人都找不到，砸你店不行吗？砸吧，我没意见。将军，那你为什么玩消失啊？手机坏了，坏了，那我再给你买一个。你能不能不闹了？我才说两句你就嫌我烦。将军，你老实说，你是不是想分手？你怎么想都行。你有本事再说一句。将军，你什么态度啊？你到底有没有当他是你女朋友啊？分手快乐，祝你快乐，挥别错的。你给我张嘴兵子，信不信我抽你？啊？哎，有本事别不抽啊！将军，你看看你交的什么朋友？你看看你交的什么女朋友？渣男说话，还说什么呀？打他！哎哎哎！你们先别动手啊！他都这样对你了，你还帮他？将军，你说句话呀！我没什么好说的。江哥，门口有一个小孩儿。小孩儿？什么意思？嗯，不是。那个小孩说：“他说什么了？说他是你儿子。我哪来的儿子？那他就在门口。走，带我看看。啊”将军，你站住！江哥，就是这个小孩，说是找你。你是将军吗？你是谁啊？我妈让我来找你的。你妈又是谁啊？我妈。我不管你妈是谁，我不认识你。快走吧！我不走。我妈说你是我爸。谁是你爸爸？别胡说！快走吧！我不走，我没地方去。先跟我进去吧。江哥，这真是你儿子？说跟你没关系都没人信吧？闭嘴！先把包放下吧，累不累啊？不累。哟，挺酷啊！小朋友，你叫什么名字？程峰。小朋友，你多大了？十一。那你找他干什么？我是他儿子。你谁儿子？你是将军吗？对，我是将军。那我没找错人。江哥，你真行啊！原来十几年前你就有儿子了，别废话，先问清楚了。<笑>将军，怎么又回来了？我后悔了，我要带你一起回家。啊？这怎么有个小孩啊？啊啊啊！这是江哥的。什么我的？跟我没关系啊。他是你的谁？啊，这是江哥刚才在酒吧门口捡的。啊，对。刚才酒吧门口有个小孩，我真不知道往哪儿送呢。是吗？我能骗你吗？小朋友，你是谁啊？哎，小朋友，哥哥一会儿带你去找爸爸妈妈，好不好？小朋友，你说话呀。我是他儿子。什么我儿子？儿子？不，不是我儿子。他是你儿子？不是，你你别听他瞎说。你别碰我！渣男。大美女，你今天买的这件衣服真漂亮，你这件也好看啊，很适合你。<笑>你们的外卖好了，谢谢啊，走吧。嗯、啊你们干什么？要带回家闹去？我就爱在这闹，跟你有什么关系啊？什么叫跟我没关系啊？档子都撞到我们了，还不道歉？算了算了，明明是你们走路不看路，跟我们有什么关系啊？走！哎，不许走！哎，哎，你们谁都不许走！哎，哎，哎
是谁让你来的？我妈。你妈是谁？叫什么名字？得，收了封口费。小朋友，你是不是迷路了？你要是迷路了，把你家人的联系方式告诉我，我帮你联系。我没有家。刚刚你不是说你妈让你来找我的吗？那是谁告诉你我在这儿的？我自己来的。我妈只说你在这里，没说其他的。听你的意思，你是赖上我了。小朋友，我看你也不小了，坑蒙拐骗的事儿可不能干啊。这是酒吧。小孩子不能随便进来，江哥，你冷静一下，他毕竟是个小孩。小孩怎么了？小孩也不能乱来啊！行行，那我不管了。小朋友，你说你是我儿子，我接受不了，换谁都接受不了啊！你能明白吗？我再问你一次，谁让你来的？我自己来的。你来找我干嘛？我是你儿子。别胡说，有什么证据能证明你是我儿子？你走不走？不走，不走是吧？不走你就一直待在这儿。江哥，你去哪儿？也不能随便给人当爸爸呀！你就是我爸爸，我不是。你是，你再说一次。你是。好，我带你去个地方，看看我到底是不是你爸爸。上去对不起，实在不好意思了。思了好了，没事了，你们先回去吧。嗯。就你好说话，这还不追究？行了行了，得饶人处且饶人吧。他们都已经道过歉了，这事儿啊就算过去了。方老师，这是你的药。徐徐家长，真是麻烦你了。啊、都这么晚了。不麻烦，本职工作嘛。伤的不是很严重，回去擦一下药，多休息两天就好了。谢谢啊，我们也没想到无缘无故的会遇到这样的事情。行了，你就少说两句吧。真倒霉，最近是水逆了吗？你明天打电话回学校请个假吧，我去替你班顶几天课。真的吗？你就是在等我这句话吧？别担心，有我呢。我可没有代课费给你哦，是我自愿的，好吧？<笑>徐徐家长，那我们就先回去了，谢谢你啊！嗯、啊，好，我送你们到门口吧。谢谢，慢点儿。哎，小心啊，回去呢多擦擦药，很快就好了。啊，医生，哎，帮我确认一下他是不是我儿子？你的意思是说想做个亲子鉴定？对，现在马上就做。哼，今天太晚了，做不了了。这个小孩找不到自己家人了。非要认我当爸爸，能不能马上就做？你是说这个孩子走失了？对，你是在哪发现他的？在我的酒吧门口。知道啊。一个小孩突然出现在酒吧门口。呃，对，别误会啊，突然出现在我的酒吧门口，我不认识他。那他为什么会出现在你的酒吧门口？他说他是我儿子。什么？一个小孩突然出现在你的酒吧门口，说是你儿子。你说你不认识他，带他来做亲子鉴定，怎么听起来这么奇怪呢？这就是事实啊！事实怕是你没说清楚吧？我再问你一次，这孩子到底是不是你儿子？他说他是，我不相信。那你明天白天带他来做个亲子鉴定不就清楚了？好，我明天再来。哎哎哎！这位先生，你能不能注意一下？实在抱歉，我不是故意的。他到底是不是你儿子？是你儿子就赶紧带回去
，他不是我儿子。我们明明听见这孩子说你是他爸爸的，小朋友，他是不是你爸爸？什么样的人都有，还有不认自己亲生儿子的，小孩子是不会撒谎的。你作为孩子的父亲，这样对孩子，给他的伤害是很大的。不是你们凭什么相信他不相信我啊？我说了我不认识他，他突然出现说是我儿子，什么证据都没有，你们让我怎么认？我们凭什么相信你啊？方老师，这个事儿我来解决。你说这个孩子出现说这你儿子没证据是吧？对，很简单。你明天来医院做亲子鉴定，看结果不就清楚了？好，我明天再来。小朋友，你先和他回去。这是我的名片，有什么事儿可以给我打电话啊这什么？面。谁做的？我做的。真厉害。不过你别以为煮碗面就可以一直住在这儿。等会儿咱们出去一趟，好吗？好。好。小朋友，我知道有些话不适合直接和你说，但是我觉得你也不小了，你不能随便找个人就认爸爸，万一遇见坏人被骗了怎么办？我告诉你这些是为你好，我也不可能随便来个人就认个儿子。你能明白吧？所以等会儿我们去做个亲子鉴定，一切就都清楚了。好，你放心，不管结果如何，我都会让人照顾你的。可是，小朋友，我呢，还没结婚，也不想那么早结婚，我一个人带着你不方便。所以你应该回到你的亲人身边。将军是吧？呃，对，我是。来，这是你的鉴定结果。不会搞错吧？基本不会。医生。以前没有搞错过吗？如果你的鉴定结果有疑问，可以去别的医院再鉴定一次。好，谢谢医生。嗯结果怎么样？嗯。哎，小芳，你多吃点儿，不够就说，哥哥再给你买。要不要脸？怎么不要脸了？小芳要不是你儿子，都得喊你一声叔叔。你再看我，多年轻啊，一看就不是跟你一个年代的。一边去，整天穿的花里胡哨的。小芳，听到没有？可别跟你爸学啊，学做人就跟着兵子哥哥我学，知道了吗？你们俩很熟吗？你刚走的这段时间啊，我俩已经混熟了，你说是吧，小峰？人家都不理你，江哥，这可是你亲生的，你还是对他好点。你说的容易，怎么好？哎，你说，这亲子鉴定有没有可能弄错了？<笑>别想了，就这么一丁点点点概率的事情，能不能碰上？再说了，这不是挺好的？你看
，小峰都这么大了才来找你，帮你省了多少奶粉钱？我就和你说不了正事。那你别喊我出来啊！我们等下去哪儿？回家。对，回家好啊。你们俩这事儿啊，也别再麻烦人家医生了，给医院添负担。回家好好聊聊，什么事儿都能解决。你看小峰那么乖，对吧？是，别话多。行。其实问题不在于他，是我还没准备好做一个父亲。不过还是得弄清楚了，这样心里才能踏实。接我电话，是不是还在生我气啊？于子瑶啊，于子瑶，你这样说肯定不行啊！到底该怎么办呢？你想让我帮你养孩子，你就直说嘛！你干嘛整这么大一出戏？我又不是不同意。将军，对不起，我不应该在什么都不知道的情况下推你，也不应该带人去你酒吧闹。我今天特意来赔礼道歉，希望你能原谅我。嗯、小峰，帮我拿下外卖。你好，你饿了吗？是谁啊？还愣在门口干什么呢？怎么是你啊？我给你，我给你们送吃的来了，就知道你们还没吃。不用了，我们叫外卖了，一会儿就到。楚风。送够。哎呀，我知道错了吗？我这不就是来赔罪了吗？你看，我买的全是你爱吃的，你。姐姐昨天脾气不好，吓到你了，对不起啊。将军，你别生气了，好不好？哎呀，我知道错了，可是那天那种情况，谁能不生气啊？我走是我不对，我知道你好面子，你能不能跟我说一下这个孩子到底怎么回事？他是我儿子。为什么？什么为什么呀？为什么这种事会发生在我身上？那我能怎么办？我还是你女朋友，我还要替你养儿子。谁要你替我养儿子了？那你是不是不要我了？你怎么想都行。将军，你是不是想和我分手了？你能不能别嚷嚷了？我真的不想听。你就是想和我分手了。李子瑶，你能不能不要那么卑微？你大小姐脾气呢？你赶紧走。我不走，我让你赶紧走。我不，你给我走，出去。还有你，你也给我走。我没地方去。来，我不走。还有你，哪儿来的回哪儿去。你叫什么名字啊？程峰。你妈是谁啊？不说话有什么用？你爸现在不要你。我
可怎么摊上这种事儿呢？这不关你的事。怎么不关我的事儿了？我是你爸的女朋友，说不定以后我就是你后妈了。真的吗？真的。怎么，你还嫌弃我？没有。那我问你啊，你想不想要我这个后妈？这不是我能决定的。你想我还不想呢？谁要给他养儿子？那你哭什么？我没哭。怎么被赶出来了？将军他疯了。啊！江哥，江哥，发生什么事儿了？你能不能安静点儿？江哥，我得知道发生什么事儿，我才能安静啊！你把他们两个马上给我送走。我这送到哪儿去啊？江哥，给小峰办入学的事儿办得怎么样了？我怎么办啊？孩子得上学啊！我当然知道了，还用你告诉我吗？赶紧找学校啊！他这个入学证明咱们得办了呀。办什么入学啊？啊，就是小峰要读书，这不快开学了吗？本来想说要找你帮个忙。小朋友，你以前在哪儿读书啊？不说就算。要不这样吧，让小峰去我爸那个学校，我都给你办好了，你不用操心。哎，对啊，你爸是私立小学的校董，这对你来说很容易啊。都是小事儿，让小峰去我爸学校吧，别吓着小孩了。这么晚了，让他去哪儿啊？行，那咱们就这么决定了，好吧？你们定吧。我不管了，乖啊！哎，疼，我自己来。昨天还没那么严重，你涂的是假药吧？我看看是不是过期了。医院开的，怎么可能会过期呢？再说了，只要是连着烧了两次，能不严重吗？一时半会儿估计是好不了了，过两天就开学了，可怎么办呢？哎呀，你就请个假吧。开学第一天最累了，跑来跑去，指不定还得上第三次。你这脚是不想要了吧？要不我替你锯了它。那我请一天假。辛苦你了。跟我客气什么？哎，对了，昨天看学校发的名单。你们班好像新转来个学生。新转来个学生，叫什么名字啊？嗯，好像叫程峰。程峰，啊，怎么了？啊，没事儿。不过现在转来也不一定是我教。你忘了，这个学期有个分班考试。嗯，也是。新转来的总得跟得上进度吧？你呀、啊，可能要多操心了。好了，结果就是这样，你们看吧。这是真的，小峰真是你儿子。对，是我儿子。江哥，你也别想太多，这事儿来的是有点突然，一不小心就喜当爹了。哎，大鱼，那个入学的事儿你办的怎么样了？我都搬妥了，我办事儿你们放心。小峰分在六年级二班，明天准时去学校报道就行了怎么感觉有点别扭啊？这为什么没有其他的车啊？我们不会是来错地方了吧？这不是你爸学校吗？来没来错地方你不知道啊？我又没来过。哎，那个保安，好像是冲我们来的，是不是来请我们的？请问你们几位是送孩子上学的吗？对，我是孩子的家长。这是我儿子，今天第一天来报道
。呃，不好意思啊，学校有规定，门口不能停车，麻烦您把车停到前面的地下停车场好吗？好，马上走。六年级二班到底在哪儿啊？二班，我知道是二班。那你刚才去的是八班。我不是着急吗？哎，老师，请问那个六年级二班在哪里啊？我就要去六年二班，请问你们是来报道的吗？是，请问您是班主任吗？我不是班主任，班主任被某人弄伤了脚，现在休假了。怎么是他呀？是不是上次在医院的那个？你们认识？陈峰是吗？你先跟我去班级吧。马上要上课了，老师，那我们呢？你是学生家长吗？他们不是，我是。我还以为不是呢。孩子交给我，你可以绝对放心。我们老师都会认真负责的照顾学生，家长没事的话可以先回去了。好，程峰，你跟老师先去上课吧。走吧。那我们先走了。没事吧？没事，没事。明明看见球从你身上飞过去了。你是新来的准学生吧？他叫什么来着？程峰。对，就是他。哦，好像是今天早上在门口的那个。程峰啊，怎么不过来跟我们一起打球啊？我不会打篮球。不会，不会，我教你啊。男生不会打篮球怎么行？亚帆，你在干什么？干嘛欺负你同班长，你哪只眼睛看见我欺负他了？我明明看见是你趁人家没注意把球扔过去的，是你一个人看见了。你们看见了吗？没有啊。班长，我很照顾新同学的，<笑>特别是那种开着豪车来学校，连停车场都找不着的。班长，他们家是暴发户，全班同学都知道。人家家里怎么样，关你什么事啊？哎，杨帆，你什么时候这么爱多管闲事了？是你家大米了吗？还是那辆豪车是你家的？你老师过来了，怎么样？是不是要找老师评评理啊？没种才找老师。嗯、苏大美女，哎，在家休养的怎么样啦？哎，闲得无聊，研究点新菜式。哎。再过两天呢，就能见到那群淘气的学生了。你呢？怎么样？你们班同学听话吗？学生还行，玩了一个暑假，怎么也要皮个两三天。哎，对了，我跟你说个事儿呗。嗯，什么事儿？你猜我今天看见谁了？啊，不对，我应该要问。你猜你们班新转来的那个程峰是谁？我又没见到人，我怎么知道你说的是谁啊？就是那天遇见的那个小男孩，那天在医院遇见那个，还有那个男的，啊，是真的，就是他送程峰来上学的。我看见的时候都懵了，怎么会有这么巧的事儿啊？他真是那个孩子的爸爸？可能真的去验过 DNA 了吧，我也不太清楚。具体情况我当时也没有时间多问。你现在是孩子的班主任，要不等你回来再去问问。我真想不通啊！你说，就他那样子的，还真不像是孩子爸爸。就算做过亲子鉴定，你就看他那天的态度，可能才刚认没多久。我挺担心那孩子的。我也是，估计情况挺复杂的。要不你了解清楚后，多照顾照顾那孩子。嗯、等我回去吧。那今天没什么事了吧？有我看着呢，你好好休息，拜拜。嗯，放心吧，拜拜。嗯、喝点水吧，谢谢。你没事吧？刚才我看那球撞得挺疼的
。没事，谢谢。谢什么？我是这个班的班长，总不能看着杨帆乱来。他人就那样，老爱欺软怕硬。你下次直接对过去就行了。哎，我是让你单纯的语言对过去，不是让你们俩打架。<笑>我知道，我也不怕他。那就行。他要是再欺负你，你就告诉我。谢谢。你怎么老爱谢啊？搞得我不说句不用客气都不好意思了。对了，我叫张徐旭，是这个班的班长。你可别看我是女生，班里同学都叫我老徐。老徐，你才多大？听着像小公园里遛弯的老大爷。你才老大爷呢，反正随便他们怎么叫我吧。对了，陈峰，你会打篮球吗？不会。也不看吗？不看。哎，篮球真的很好看的。我最喜欢的球星是詹姆斯，湖人队的。我爸爸也很喜欢他。女生也打篮球吗？女生就不能打篮球了吗？我可是比班里有的男生还要高呢。嗯、对了，我爸爸也很喜欢打篮球，他打篮球刷刷刷三分球信手拈来。改天我带你去看看。好。你们都知道我爸爸开豪车来送我的事吗？嗯，没有。再说了，就算知道也没什么的。杨帆就那样，他老是爱欺负新同学，就是爱找茬。嗯，嗯，行吧，要上课了，我们回教室吧。哟，张医生，闺女又想你了。是啊，哎，你那边新住院的病人多注意点。这不是还有你帮我盯着吗？这话可别让别人听见。然哥，我这两天工作量太大，病人太多了，感觉都快忙不过来了。再忙啊，也不能马虎，认真一点。就属你最敬业，我是还要多久才能像你一样呀？于小姐，您来了，红兰姐在吗？在，昨天刚回来，是吗？哎，红兰姐，什么风把你吹来了？听说你又推出新款了，我赶紧来看看。行，看看你有没有喜欢的，去把这一季的新款都拿来。好，于小姐，稍等。只要是红兰姐你设计的，我都喜欢。你啊，就是会说话。对了，之前你爸说让你来我公司实习的事，你考虑的怎么样了？哎呀，你明知道我不喜欢上班。学了这么多年设计，真的太可惜了。瑶瑶，别怪姐说你啊。虽然家里不愁吃穿，养得起你，但你真该出来锻炼一下，不能老顾着玩。哎，你说的我都懂，可是我就是不想去上班，我想做一只自由快乐的小小鸟。<笑>我是不懂你们年轻人的想法了，也不知道你们到底要什么。学你啊，做一个贤妻良母。最近啊，我正试着和两个男人相处。哦，两个男人。于小姐，这一季的新款都在这儿呢，我看看。红兰姐，那我先去试衣服啦。好。喂。萌萌。嗯，怎么了？想问你今晚回家吃饭吗？包里鱼头豆腐汤。徐徐说想和你一起吃饭。<笑>好，今晚不用加班。那行，赶紧回来。这人可真多呀！什么情况？这人怎么就躺下了？这儿呢？咱车动了吗？我怎么感觉没动啊？哎呦，这就是传说中的碰瓷儿吧？看来是。敢碰瓷儿，我江哥下车。哦哦哦哦！孙子，碰瓷儿是吧？怎么回事啊你？什么怎么回事？你你撞到我了？我撞到你？我们车都没动。你有什么证据说我们撞到你？还有什么证据啊
，我我腿都这样了，刚过马路，你这车就过来也不停，就把我的腿给撞了。来，你问问大家有没有看到是我撞的你？没有啊，没有啊。看，现在我们怀疑是你来碰瓷我们。你耍赖是不是？算了，不要跟他废话，直接报警。简单点，直接叫警察吧。你叫啊！你别上我腿去欺负啊！我现在就叫给你看。来人正好，我们怀疑这人碰瓷，麻烦张医生帮忙检查一下。我知道，你看见了？刚刚我看他就有点奇怪，然后就看到他故意往你车上撞了。要不要我帮你检查一下？不不不要！我跟你说啊，现在可是有医生在，你要是不想被抓，就赶紧走，要不然我就马上报警抓你了啊！哎，学学，放学了？是的，我放学了。叔叔好，我是小峰的同学。哟，不错嘛，第一天上学就已经认识新朋友了，可以啊。<笑>这是我女儿，你女儿？嗯，那么巧啊。叔叔好。哎，你好。这么快就安排她上学了，要不然还能怎么办呢？验清楚了吗？是亲生的吗？是亲生的，我儿子。行，是亲生的就好好负责吧。先带孩子回去吧，我们走了、啊。小峰，明天见。再见，再见。徐旭，你小心点儿。妈，哎，回来了。哎呦，哎呀，你这两天初夏不在家呀，他想你想的不行了。是吗？给我看看，哎，是不是瘦了，胖了？老爸这几天每天都给我做好吃的，是吗？我今天回来早了点，厨房汤已经包好了。你去看看，再弄两个什么菜。哦、你呀、啊，这两天出差不在家，哎呀，回来了也不好好休息两天。休息什么呀？我就不是能闲下来的人，你又不是不知道，而且刚好赶上这季度上新，还有一堆事要忙呢，没我不行啊。主要是我们家徐徐啊，惯想妈妈的。我才没有呢，可是我好久都没有见到你了。妈妈对不起你啊。你也要体谅一下妈妈，嗯，来，哎呀，好像长高了，哼，我比班里边的一些男生还要高呢。你呀、啊，别高兴太早，男生都是上初中才长个儿，到时候啊就比不过他们了。<笑>才不会，但是，我会不会停住不长呢？才不会呢，我们徐徐到时候肯定长得跟妈妈一样漂亮，亭亭玉立的大美女。嗯，那我先去写作业啦。好，快去吧、嗯，快去吧。好，我再去弄两个菜。嗯，好。哎呀，大宇，你家这个院子环境真不错啊，还行吧。我最喜欢的就是坐在这儿看星星，这空气也挺好的。哎，大宇，你跟那个将军怎么样了？他也有儿子了。啊？什么情况呀？你说清楚，什么儿子？该不会是他早就结婚了吧？只是一直没告诉你啊？不是不是不是，不是你们想的那样，他没有结婚，也没有劈腿，也没有对不起我。那你说的儿子是怎么回事？呃，我也不知道怎么说，就是将军以前交过的女朋友里面没有告诉他就怀孕了，还瞒着将军把孩子生下来了。将军什么也不知情，那女的一直也没联系过他。然后最近那个孩子突然来找他，说要他养。事情就是这样，不是？他说什么你就信呢？不然呢？你傻，啊，说不定他是骗你的。他没准早就知道那孩子的存在，只是一直没告诉你，还跟你在一起，就是想让你当别人的后妈呀。可是他没必要这样做啊，早点告诉我，说不定还能让我早点接受呢。他就是想博取你的同情心，知道你心软。关键是，你见过那孩子了吗？嗯，见过了。亲子鉴定报告我也看过了，我还把他送到我爸的学校上学了。啊！啊我真是，哎，我都不知道该怎么说你了。于子瑶啊，于子瑶，你这一恋爱脑子就不好使了是吧？怎么想呢？我我做的不对吗？我想我对他儿子好一点，他也会对我好的。于子瑶啊，啊
，这不是多了一个人一起生活这么简单？如果我说如果你俩以后真领证了，结了婚了，那孩子是不是也要你养？你做好当一个后妈的准备了吗？那不是你亲生的，你能投入多少感情？你这么喜欢将军，二人世界还没享受够呢，就平白无故多了个儿子，你愿意吗？最主要还是啊。那孩子还不是你亲生的，保不准以后他的亲妈找上门，那就对你是一种巨大的威胁。你想过吗？那怎么办啊？哎，算了算了，我都想好了，我帮他照顾孩子，然后一家三口好好过。你真的愿意啊？我愿意啊。算了算了，以他现在的状态。劝是劝不住了，不过，往好的方向想，最起码你不用生孩子了。我倒没想的那么远呢。你都替别人养儿子了，还说想的不远，服了你了。哎，今天开学怎么样啊？徐旭没调皮吧？你女儿什么脾气你不知道吗？就爱闹。不过今天认识了个新同学。男孩儿，哎呀，想什么呢？就是普通朋友，小孩子之间的纯洁有一关系。我没有多想，现在的小孩都早熟，哪像我们到了大学才初恋。哎，红兰，我觉得你就是太敏感了。人家才认识第一天，班里还有其他男同学，你女儿这么闹，哪是会想这些的人？你啊，不要用大人的思维去想他们。说不过你，你比我了解徐徐。哎，你别说，你有空应该多陪陪徐徐。怎么，生气了？我有什么资格生气啊？我都没时间陪徐徐。你热爱工作，那是你性格里的东西。我早说了，这个家交给我，你忙你的。那你都不关心关心我，最近在忙什么吗？你不是说忙着上新吗？服装设计我又不懂，问了是白问。我天天跟你讲医院里的事情。你不也不爱听吗？随风，早安。昨晚数学练习题最后一道题，你做出来了吗？嗯，做出来了。给我看看呗。不过我不太确定。没事儿，我借鉴一下呗。谢谢。程峰，又见面了。程峰，今天来的挺早啊。嗯，范老师好。嗯，不好意思啊，昨天老师不在，新来到我们学校适应的还好吗？挺好的。那就好。有什么问题都可以过来找我。这周我们会举行期末考试，老师考虑到你是新转学来的，可能在学习进度上有些跟不上，所以想让你把家长约过来。一起谈谈你接下去的学习问题，好做个安排。是让我爸爸来吗？嗯，他能来吗？应该可以。那好，我一会儿给他打个电话。好，抓紧时间好好复习一下。嗯，好，好吧。不好意思啊，路上有点堵，没让你等太久吧。你是？你好，我是程峰的家长，将军。哎啊啊！你能不能注意一下？实在抱歉。你好，我是程峰的班主任，叫我方老师就行。你好，方老师。啊，坐。方老师，你的脚没事吧？啊，没事儿。呃，方老师，其实我挺不好意思的，要不然我给您赔个礼道个歉。啊，不用了，程峰家长，今天叫你来也不是为了这事儿。是这样的，程峰呢刚转学过来，还没完全熟悉我们学校，我担心程峰压力大跟不上，就把您约过来谈一谈。明白了，方老师。
您多费心了。我们家程峰学习成绩怎么样？嗯，我看过程峰的作业，还是挺不错的。可是毕竟学校不同，标准不同。啊，这个是当然了。方老师，有什么需要我做的，您直接告诉我。这都是我们应该做的。那么下课放学之后，多去找老师或者同学帮忙补一下课吧。呃，您费心了。方老师，我能咨询您个问题吗？什么问题啊，程峰家长？也不是什么特别的问题，主要是我的情况你也知道，我一个人生活惯了，突然和小峰一起生活，就有点担心，不知道怎么教育孩子。你到底是不是他爸爸？是啊，亲子鉴定验过了，我这不是也听您的，努力当一个好父亲吗？行，您要是有什么问题，也可以问我。那太好了，方老师，要不我们加个微信？嗯、呃，我把你拉进家长群吧，有什么事情呢，都会在里面通知的。啊，那谢谢方老师了。那没什么事的话，我就先走了。<笑>方老师再见。是是不是让你跟进度啊？马上就要期末考试了。嗯，我看过了我们的习题，有些我也不太懂。那你不如放学去我家吧，不会的我来教你，帮你补一下进度。会不会很晚？不会，你跟你爸说一声就好了。行吧，那走吧。小升初名师辅导，这个好。高年级高分作文范本大全，这个也不错。小峰啊，今天早点回家吃饭啊，我给你买了你喜欢吃的炸鸡和可乐。你要喝什么吗？我给你拿。我喝水就行。谢谢，不用客气。这是我家的客厅，这是你自己拼的？嗯，全都是我一个人拼出来的。我拼了好久才把它们给拼出来的，眼睛都快瞎了。真厉害！我最想去的地方呢是内蒙古看大草原，住蒙古包看摔跤。我爸说那有很多游牧民族，特别潇洒自由。嗯，有句话怎么说来着？天苍苍，野茫茫。风吹草地见牛羊，对对对，想不想去？内蒙，我最想去阿木古狼大草原。阿木古狼是蒙古语“平安”的意思。我们的神舟一号至十一号飞船都是在这里平安着陆的。那我等我们长大了就能去了。到时候我们想去哪里就去哪里。嗯。那我们开始写作业吧。我有好几道题不明白呢。不是你叫我跟上进度了吗？哎呀，互帮互助嘛，是不是朋友啊？是，那赶紧吧。是程峰家长啊，对，是我，不好意思打扰你了，我就是想问一下，学校放学了吗？早就放学了，怎么了？程峰到现在还没回来，我以为他放学后留学校补进度去了，结果到现在都还没回来，所以我才打电话给方老师您问问。那你有联系他吗？是不是有别人接他了？我也不知道啊，他什么也没告诉我。那我再找找，谢谢方老师了。啊，好，有需要帮忙的就联系我，我也帮你问问班里其他同学。好，那麻烦方老师了。好，嗯，好
。喂，兵子，你有去接小峰放学吗？等等，你再说一遍，我没听清。我问你有没有去接长风放学？啊，没有啊，我一直都在酒吧。长风不见了。啊？怎么回事啊？怎么会不见呢？我也不知道，我现在出去找找他。你等会儿，我马上来。老师说这道题要举一反三，比如说这个人如果拿走了十分之三，哎，西西在家了。爸，你回来了。小鹏也来了。嗯，马上要期末考试了，我让他来咱们家一起做作业的。小峰数学特别厉害。真的？那你要多跟人家学习啊。嗯。小峰留下一起吃饭吧。我做好吃的给你们，学习这么累。可是，别可是了，留下来吃饭吧。吃完饭让你爸来接你啊。嗯。糟了，怎么了？我忘记告诉我爸了。啊？啊？怎么样？还是没人接吗？对，还是没人接。啊、我在班区也问过他们了，没人知道他去了哪儿。你说他会去哪儿呢？你别急，我一会儿一个一个打电话过去问一下。哎，你说这小子能跑哪儿去呢？你先冷静一下，说不定是去哪个同学家玩了，忘了告诉你了。啊、喂，你去哪儿了？我我在张学西家。好，你在那等我。别怕啊，一会儿你爸来了，好好解释一下就没事了。叔叔在呢，没事儿啊。嗯，你俩坐好，我去开门啊。哎，来了，陈峰，出来！哎哎哎哎，孩子没事儿，你别着急，你先先过一下，你先过来坐下。你来学校为什么不告诉我？微信不回，电话不接，知不知道我有多着急？遇到危险怎么办？我忘了，你怎么把我忘了？你把我忘了，那样最好。对不起，对不起有用吗？哎，别冲孩子，我猴子嘛，他气着我了。就这么点小事儿，孩子说忘了，又不是不告诉你，至于吗？来，那你解释，我就听听你怎么把我给忘了。我也不知道怎么就忘了。你现在就把我给忘了，忘的彻底一点。叔叔，是我不好。说，非要拉着小凤来我家做作业的，你别说他了。其实，这事跟你没关系。哎呀，你看，就这么点事儿，发这么大脾气，把孩子吓。来来来来，你先过来坐下，咱们好好谈谈，行吗？小凤、徐徐，先回房间啊。好。来，来请坐。哎，你先消消气儿，你的心情我能理解，你不理解。哎，我能理解你找不到孩子的心情，孩子没有第一时间告诉你也确实不妥，但是你不能对着孩子发这么大的火，而且啊，孩子已经道歉了，可我不说他一下，他就不长记性，下次会再犯。那你就应该和孩子好好坐下来谈一下，别动不动就和孩子大喊大叫，这样孩子心里多难过。而且孩子找到就好了。可是你也看到了，你看他那态度，哎，你能发脾气，孩子又不能发脾气。现在的孩子都早熟。明年就升初中了，每个孩子都有自己心里的一套想法。你这样当面说他，他多没面子啊！照你这么说，那我就不用面子了。<笑>你呀、啊，就是还没有一个当合格的父亲的准备。张医生，我确实没准备好，怎么当一个合格的父亲？你和你的女儿感情一直都这么好的吗？嗯，当然，一直这么好，从来没吵过架。好像也不是完全没有。对。你跟你女儿感情好，那是建立在从小看着她长大的基础上。可我呢，我就压根儿没想过会有儿子。那你想怎么着？不想养了？我告诉你啊，绝对不能抛弃孩子。我没有这个想法，我只是不知道该怎么跟他相处。不是不知道怎么跟孩子相处，而是你根本没有想过如何相处。张医生，我见你也挺懂的，我这才跟你说，我是真的不知道该怎么跟程峰相处了。我的情况你也知道，小峰是他亲妈让他来找我的，我压根儿就不知道他的存在。张医生，你能懂我的心情吗？
这么说，你真不知道有这孩子的存在？我连孩子的亲妈是谁我都不知道，我怎么知道我有个儿子呢？但你让我去验 DNA， 我也验了，我也没不认这孩子，我还送他上学。我真的太难了，太难了，张医生。这么说，你连孩子亲妈都不知道是谁？我也不知道该说什么了。我倒也想把他亲妈找出来，但是你看小峰的态度，他死活也不说、啊。你一个大男人了，一定要振作点。你儿子以后还要靠你呢。我做医生这么多年，也结识了不少警察朋友。这样吧，我帮你打听打听，看看能不能找到孩子的亲妈。真的吗，张医生？我只能说尽力了，但不能保证。啊、张医生，您真是个好人。哎哎，停停停啊！我可是看在小峰的份上，对，看在小峰的份上。哎，张医生，时间也不早了，我现在小峰回去了。小峰，回家吧，时间也不早了，别打扰张叔叔一家休息了。江叔叔，你别凶小峰了。放心吧，我不凶他了。那你保证？行，我保证。嗯，我再也不凶我儿子成峰了。陈峰，咱们明天见。明天见。路上小心了。嗯，好，走了。嗯。嗯老爸，家里有苹果吗？有，昨天我才买回来的。你找找，作业写完了。你回来之前就写完了。我女儿就是厉害啊。老爸，老妈今天又不回来吗？嗯，发了消息说今晚加班。本来说我去接她，她又说不用。太晚了，就不回了。哎，老妈比你还忙。旭旭，其实你觉得我们俩现在这样怎么样？嗯，除了最近我妈老是出差回家少，我觉得都挺好的。那如果在我和你妈妈之间做个选择呢？你更喜欢哪个啊？老爸，你突然问这个问题干嘛？不如我问你，要是你老婆和你老妈掉进水里面，你会救谁呢？怎么老有人问这种不可能发生的事呢？长大了都学会跟你爸抬杠了。<笑>嗯，主要是老妈太忙了，平时也见不到。老爸，你是想我妈了吗？嗯，你不想吗？想啊，可是能怎么办呢？你们大人成天就想着忙。哎呀，你呀、啊，可别太早熟了。你讨厌我？我怎么可能讨厌我的宝贝女儿啊？你赶紧吃完，洗澡睡觉。<笑>明天还要考试吧？嗯，老爸，你什么时候带我去打球啊？改天吧，最近忙着呢。赶紧吃完睡觉啊！嗯、好吧先考一次，折寿一年，可累死我了。有这么夸张吗？监考又不用你做什么，比上课可轻松多了。上课起码还能说说话呢。监考的时候，他们小动作特别多，我得一个一个的揪着，又不能影响其他人。哎，方老师，你监考哪个班呢？二班。方老师监考累吗？还好，呃，对了，冯老师，你等会儿放学之后还有事吗？嗯，应该没什么事儿了。怎么了？没什么。上次你不是帮我带了两节课吗？我想请你吃顿饭，表示感谢。哎，不用这么客气，不就两节课吗？邢老师就是想请你吃饭，吃饭才是重点。<笑>没有，别误会啊，就是单纯的感谢。啊、好，哎，对了，昨天晚上怎么回事啊？你们班有学生不见了，找回来了吗？学生不见了，是程峰。程峰他怎么了？他去徐徐家写作业去了。你说这孩子，平时挺乖的，昨天都没有告诉他爸一声，确实不对。而且我觉得他爸的脾气太急了，急得不行。啊，他又凶孩子了？凶没凶我不知道，但我看他那个态度，估计是凶了。所以说，单亲家庭的孩子还是比一般的孩子要敏感
，做父母更应该多站在孩子的立场想问题，毕竟比别人缺了一份爱。方老师，你是在说我吗？啊，程峰家长，你怎么来了？今天不是孩子考试吗？就特意早点来接孩子放学。啊、哦，嗯、呃，那什么，我,我刚刚没事儿，我都听见了。我确实有做的不对的地方。哎，这是啊，这位是程峰，我是方老师班学生的家长，我叫江军。哎，你好，我是数学老师，跟小娟教一个班。那就是我儿子的数学老师。啊，幸会幸会。啊，那我先下班了，再见，再见，注意安全。你也是。嗯，呃、那个，程峰家长，你找我有事吗？方老师，是这样的，我觉得刚才你说的特别对，我确实对孩子的关心不够，也不是很会照顾他，所以方老师，你今天晚上有时间吗？我想请你吃个饭，也想向你请教一下怎么教育孩子才是正确的。吃饭啊？是啊，吃饭。呃，不好意思打扰一下，这位家长，你想请小娟吃饭，恐怕不太行。啊？为什么？因为，你来之前啊，小娟已经跟我约好了，等会儿一起去吃饭，是吧，小娟？啊，是的，我跟邢老师已经约好了，不好意思啊。哦，这样啊，那没办法了，那就改天吧，我改天再约。嗯、反正我也不着急，那方老师，我先走了啊。嗯，好的，我慢走。哎，方老师，啊、你脚怎么样了？啊？啊，已经好多了。那我就放心了，那我先走了。再见。哎，你脚怎么了？啊，没什么。前阵子开学不是请假了吗？脚弄伤了，不过已经好了。那他怎么知道？跟他没关系。哎，不是说一起吃饭吗？走吧。啊，好，我去收拾。今天庆祝你期末考试圆满成功，咱们吃顿好的。今天必须要庆祝啊！其实我更喜欢吃家里做的。行了，知道了，改天有空给你做。真的吗？当然真的。哎，这呢？哟，哟，今天这什么日子啊？大老远把我叫过来，你不吃就回去，废话真多。吃吃吃，江哥请客，能不吃吗？你最近在忙什么呢？还不是忙酒吧的事儿吗？你忙着照顾小峰，破事儿全堆我身上。我告诉你啊，这顿饭你可就请对了，必须得给我吃点好的补补。行，给你个邀功的机会。对了，大鱼他最近去酒吧了没？哎，你还别说，一说我就来气。刚跟他吵完架过来的，他隔三差五就来找你，怎么又联系不上你？酒吧也不来了吗？你还当他是你女朋友吗？我都服了。一个女的怎么这么能抹？不是我说你啊，江哥，我知道你不喜欢被人缠着，但你也不能晾人家不管呢，对不对？我没不管啊，大鱼这人吧，得哄，又不能哄得太过。再等等吧，我俩的事儿啊，你不懂。是我不懂，但是怎么说，也是他帮小峰解决了上学的问题。你这样就有点不妥吧？我觉得呀、啊。你要不就继续跟他好，别再吵了，吵多都烦了。要不你就直接跟他挑明了。挑明什么？不至于。那就继续好呗。大鱼这人啊，也不是条件不好，就是爱闹一点。你不想被他治，他偏要治你，谁都得崩溃啊。我看你也挺爱闹的。小峰，我跟你说，这个特别好吃，你多吃点。那我先回去了，谢谢你请我吃饭啊，邢、啊、老师。客气什么呀？应该的。你也不要老是叫我邢老师了。咱俩都一起工作这么久了，哎呀，老这么见外，倒让我有点不好意思。嗯，那我叫你老邢好了。可以啊，这样亲切多了。呵呵，嗯嗯，对了，小娟。嗯。今天那位家长，将军。啊、oh, ，以前怎么没见过他？他儿子是这学期刚转来我们学校的
。哦，原来是这样，我就建议跟他挺熟的。啊，还好吧，他吧就是自来熟，跟谁都聊得来。不过他儿子倒是跟他完全不一样，又乖又懂事，成绩也好，挺让人省心的。这倒是挺意外的哈。所以你说有些东西啊，也不能一概而论，可能也是因为那个孩子以前不是他带的吧。不是他带的，怎么说？嗯，我也找孩子了解过情况，说以前是跟妈妈过的，前不久才回来给他爸带。这么说，单亲爸爸？嗯，这个我不太清楚，好像是没结过婚，但是有了儿子。这不是我该管的，主要关心的是对孩子有什么影响。也是，孩子才是最重要的。嗯，话说回来，你们班这次考试发挥不错，数学平均分比上次期末有进步多了。那得多亏你啊，邢老师。你带我们班之前，数学老师经常来跟我投诉。这次真的谢谢你，你太会教了，难怪孩子们这么喜欢你。哈哈哈，嗯，这是应该的，我的本分嘛。嗯，其实数学这个东西啊，学起来不难，而且也有趣，主要是要让孩子们去喜欢它，然后改变对数学的看法。我们做老师的，慢慢去引导就行了。要是其他老师有你这么负责就好了。<笑>哦，时间不早了，那我就先回去了。啊，辛苦你了。嗯，我送你上去吧。啊，不用不用，我上去了，明天见。啊，行，明天见。嗯，啊，注意安全啊。好啊。苏大小姐，怎么了？跟邢老师吃完饭回来了，我到楼下了。你吃了，我还没吃呢，帮我带点呗。好，你想吃什么？烧烤，谢谢啦。好，再见。程峰，程峰，你看什么呢？听见我说话了吗？你说什么？我说让你先上去写作业，我出去买点吃的，留着晚上饿了吃。你平时上学也这么玩手机不听课的吗？没有，那我先上去了。哎，谢谢啊。一共三十六，现金还是手机啊？不好意思啊，老板。我手机没电了，那给现金吧。我能不能先回家取个钱，等会儿再来拿？哎呀，所以说现在这个手机支付啊，方便是方便，但是太依赖也容易出状况、啊。没关系，我家住的不远，很快就回来的。老板，多少钱？我替他付了三十六。不用不用，我不用你付钱。这顿我请了。不用，我回家还你。哎，方老师，小事儿，请老师吃顿烧烤，我求之不得。哎，羊肉串我也特别爱吃，老板。给我来两份跟这位美女一样的，打包带走。行吧，那我回去再把钱转给你。我先走了。啊，方老师，你有空聊会儿吗？我们好像还没熟到可以坐下聊会儿的程度吧。方老师，我就是想知道，到底怎样做才能成为合格的家长？嗯、你真的想成为一个合格的家长？当然了，方老师，别以为我请你这一顿图你什么事的。说了不用你请。是是是，不用我请，就当我想当回好人。我说方老师，你能不能别叫我乘风家长了，叫我将军就行。今天在学校你听到的那些话，别误会，我不是那个意思。我知道，我清楚自己是什么样的人，确实不会带孩子，这件事我已经自我反省了。也没说你不会带，只是提醒你，作为家长要多把心思放在孩子身上。家庭环境对孩子的成长影响是很大的，尤其是单亲家庭，你的一点消极情绪都会直接体现到孩子身上。
我懂。不过方老师，我想问你，你是不是对我有什么误解啊？我我总感觉你生怕我欺负乘风似的，处处提防我。不担心也不可能吧？我可是见过你在医院是怎么对小峰的，平时在学校看不见，哪知道在家里的时候都是怎么对孩子的？方老师。你这就冤枉我了，怎么说？小峰也是我的儿子，当时是当时，现在是现在。我现在对小峰比对我自己都好。如果你不信，你可以去问问小峰，我是不是对他很好？对小峰好不好，只有你自己清楚。如果真的好，明眼人都能看得见。行了，我先回去了，钱我回去转给你。慢走啊，方老师。小峰，体育频道，球赛要开始了。来，文文，香不香？想吃吧？随便。还说不想？你才吃完多久啊？就又饿了？给，边看边吃。你说你那么倔干嘛？饿了就说呗。这家烧烤特别好吃，先试试。可是我觉得每天这样吃外卖对身体不好，而且烧烤容易上火，不能常吃。这么讲究干嘛？谁教你的？我妈。那你妈把你教的那么好，为什么还要让你走？我困了。我去睡觉，等等，吃点再走。小峰，你能告诉我你妈妈到底在哪儿吗？不是她让我走的，是我自己想走，我真的困了。我回来了，回来啦！嗯嗯，快帮我给手机充个电。怎么了？这么急？还不是因为帮你买烧烤。你猜我看错谁了？谁啊？乘风家长，这是他帮我买的。等会儿我把钱还回去。这都能遇到？他也住这附近？哎，不知道。反正我遇到他准没好事。又怎么了？怎么倒没怎么。我就感觉，他一点都不像孩子的家长。主要怕影响到小峰。你说，这么好的孩子，怎么会有一个这么不负责任的爸爸？我也觉得挺奇怪的。好好的一个孩子，不知道妈妈在哪儿，还有一个不认自己的爹。<笑>你说这世界上什么样的家庭都有。嗯，哎，对了，你明天有空吗？怎么了？抽个时间陪我去挑件衣服。我有个同学搞服装设计的，特别好看。<笑>你说你聚会吧，为什么还特意去买衣服呀？这你就不知道了吧？这里面有我的初恋呢。哦、oh, ，我知道了，就是那个一毕业马上就和你分手的那个。必须不能说，我得从头到脚好好收拾自己。明晃晃告诉他，老娘过得很好，和我分手是他人生一大损失。是的，苏大小姐最美。<笑>红兰。还以为你不来了呢，上午还要上课呢。给你介绍一下，这是我朋友兼同事方小娟。红兰姐好，早就听苏阳啊提起过你，叫我红兰就行。我和苏阳是高中同学，咱们不用客气。本来我们还考上同一个大学的，结果他为了学服装设计又回去复读了一年，不然啊我们三个早就认识了。所以你们也是同学？嗯、对啊，现在我们还住在一起呢。哎，红兰，带我们看看你这一季的新款吧。这么多年了，虽然这性子还是没变，以前上学的时候就那样，每次都为了打扮迟到。上学的时候不都是穿校服吗？还能怎么打扮啊？这你就不懂了吧？越是统一的东西，越得在细节上讲究。对了，红兰，你家孩子多大了？叫什么名字？我都还没见过呢。啊，红兰姐，你有孩子了？都上小学了。就在附近那所国际小学读书，叫张徐徐。张徐徐，呃，张徐徐，对呀、啊，张徐徐怎么了？那是我学生啊啊！我还以为是同名同姓呢，原来徐徐是你的女儿
，小娟是他班主任。我教了徐徐一年多了，可我怎么印象里从来没见过你啊？我平时工作比较忙，飞来飞去，孩子都是爸爸在照顾。<笑>那这么说起来，那咱们还挺有缘分的。我也没想到你是我女儿徐徐的班主任呐。合着原来我学生是你女儿啊？那我们真的找个时间一起吃顿饭了，太有缘了。行啊，没问题。